हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय अमी इट्स अगेन टाइम फॉर योर क्वेश्चन माय सॉल्यूशन बट द अल्टरनेट सॉल्यूशन द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू ए बी सी डी इज द स्क्वायर ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ रेस्पेक्टिव साइड्स इफ वी ज्वाइन ए ई एंड बी एफ इट इंटरसेक्ट एट आई जे एच एंड जी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल then we need to find the area ratio of quadrant ghij to that of abcd matlab aapko nikalna hai kya hai aapko nikalna hai ghij ka area and the area of abcd what is the ratio a must 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 question for mba and ssc this question is one of the question of bodhi prep channel solution provided by them is one of the best but the person who sent me this question Asked me, can we use some ratio method, mass point geometry, or not? They use the best method. That is nothing but the coordinate geometry. I am going to use my best or the favorite method is nothing but mass point geometry and trapezium. Okay, you must know my favorite method is nothing but mass point geometry. So, I mass point geometry. Is me use karunga. Agar jorat hui to. Second, me use karunga trapezium. Okay. So what is the trapezium concept? आपको ये पता होना चाहिए If you have a trapezium or trapezoid, this one is A, this one is B. So area ratio is nothing but A square, B square, AB and AB. This one is nothing but the area ratio. और ये कैसे आया नहीं आया uh, Description में आपका link दिया हुआ है the complete explanation. Mass point geometry I think सबको पता है ये आपको सबको पता है And the third one is nothing but the base. वट डू यू मीन बाई द बेस अगर बेस आपका वन और टू है तो एरिया रेशियो भी वन और टू होता है इफ वी हैव द कॉमन बेस कॉमन वर्टेक्स मैं तीन चीजें इसमें यूज करने वाला हूं एंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके तीनों का लिंक दिया हुआ है तो इफ यू हैव एनी डाउट आप उस तीनों को फॉलो कर सकते हो ओके तो अब जो मैं बोलूंगा बस उस चीज पे आप गौस देखना जस्ट सी इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी को जस्ट गौस देखो कैन आई से इफ ई इज द मीडियम तो ये मेरा क्या होगा कैन आई से इफ ई इज द मिड पॉइंट सो मैं बोल सकता हूं ए इज नथिंग बट मीडियम कैन आई से ए ई इज मीडियम यस वी कैन से ए ई इज मीडियम अभी भी आप बस ऑनली देखना ए बी सी में मुझे ये पता है डायगनल जो है मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं डायगनल इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट सो कैन यू सी द बी जी इज ऑल्सो द मीडियम Yes, we know BG is also the median. If BG is median, so can we say J is nothing but the point of intersection of two medians? So this one is nothing but centroid. Yes, we can say AE median mid point, BG median mid point, J is the centroid, and centroid divides any median the ratio of one is to two or the two is to one, two towards the vertex and one towards the base. so by the same property we can say this one is nothing but one is to two ये simple सा है तो अब जो आप देखना the same तो अब आपको देखना है क्या है only triangle AGB में देखो आप only triangle अगर आप AGB में देखोगे this left ratio is one is to two this left right ratio is one is to two by the Thales theorem मैं बोल सकता हूँ HJ is parallel to AB because Thales theorem ये बोलता है if you have a same ratio Then the points जो उस रेशियो में डिवाइड करते हैं को लाइन ज्वाइन कर दो तो बेस के रेशियो में जाता है तो अब अगर आप गौर से देखो तो मैं बोल सकता हूं ए बी एच जे ए बी एच जे इज अ ट्रेपीजियम बेस कितना होगा आप देखो अगर आप ए जी बी में देखो जी एच वन है छोटा ट्रायंगल वन है टोटल ट्रायंगल थ्री है तो बेस रेशियो भी मेरा जाएगा वन इज टू थ्री बाय द सिमिलैरिटी मैं फिर से बताता हूं दैट इज सिमिलर ट्रायंगल जी एच जे इज सिमिलर टू जी ए बी बिकॉज पैरल लाइन हमेशा थे में सिमिलर ट्रायंगल्स बनाता है स्मॉलर ट्राइंगल इज वन एंड द बिगर ट्राइंगल इज थ्री तो बेस इज वन दिस बेस इज थ्री तो आपको करना क्या है जस्ट यूज नथिंग बट ट्रेपेज वाइड This one is three. This one is one. So area of this one is nine. Area of this one is one. Area of this one is three. Area of this one is three. That is trapezoid का area. I hope clear है आपके लिए. अब मैं आपको फिर से देखने को बोलूँगा. Either आप देखो line AG या line GB. आप बस only line GB को गौस देखो. तो अगर आप line GB को गौस ये देखोगे, 
तो ये ए जी बी एक ट्रायंगल बना रहा है तो अब देखना बेस अगर आपका बेस टू है तो ये कंप्लीट एरिया कितना है अगर बेस आपका टू है तो ये ब्लू सेडेड रीजन इज नथिंग बट यू हैव नाइन एंड थ्री टू अगर बेस टू है तो एरिया ट्वेल्व है बेस वन होगा तो एरिया कितना होगा अगर बेस वन होगा तो एरिया मेरा सिंपल सा दिखेगा नथिंग बट सिक्स इन विच यहाँ पे थ्री है ये वन है तो ये एरिया कितना हो जाएगा टू तो दिस एरिया इज टू मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप ट्रायंगल ए जी बी में बेस को देखो डेट इज टू के लिए अगर एरिया आपका ट्वेल्व है तो वन के लिए एरिया सिक्स होगा थ्री प्लस वन प्लस टू तो मैं फिर से बोल सकता हूँ कि रिक्वायर्ड है उसका एरिया क्या है उसका एरिया थ्री है ये ठीक है तो अब मैं आता हूं जो मेरा रिक्वायर्ड है जी एच आई जे जी एच आई जे का एरिया थ्री है इन द रेशियो टर्म अगर आपसे पूछा जाए ए जी बी का एरिया कितना है ए जी बी का एरिया यहाँ ट्वेल्व है और यहाँ कितना है सिक्स तो टोटल एरिया ऑफ अगर मैं आपसे पूछूं ए जी बी कितना है तो वो मेरा दिया हुआ है एटीन एंड आपको एक बात पता होनी चाहिए ये जो ए जी बी है दिस वन इज दन फोर्थ बिकॉज ऐसे फोर ट्रैंगल्स इन दी स्क्वायर बन रहे हैं तो स्क्वायर ए बी सी डी का एरिया अगर आपसे पूछा जाए तो वो कितना है एटीन का फोर टाइम्स तो वो है एटीन का फोर टाइम्स अगर मैं डिवाइड कर दू तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट वन बाई ट्वेंटी फोर बहुत सिंपल सा है मैंने टाइम लिया बिकॉज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिंपल कॉन्सेप्ट है यू हैव नथिंग बट मीडियन यू हैव मीडियन टू इज टू वन का रेशियो टू इज टू वन का रेशियो तो बेस जो होगा वन इज टू थ्री में जाएगा This one is नाइन this one is वन this one is थ्री this one is थ्री by the trapezium. In front of टू if you have ट्वेल्व in one front of वन we have nothing but सिक्स यहाँ पे थ्री है तो ये भी थ्री होगा दिस वन इज थ्री आउट ऑफ टोटल इज एटीन इंटू फोर एंड आंसर आई होप क्लियर है नहीं क्लियर तो दोबारा डिवाइन करो पाउस करो हर एक जगह पे देखो अब बस आपकी क्लैरिटी के लिए मैं क्वेश्चन और सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि आप बोलोगे एम पी जी तो यूज ही नहीं किया सो दिस वन इज द क्वेश्चन फॉर द बेटर क्लैरिटी मैं बोलूंगा कि इसे पाउज करो आप सॉल्व करो जो कॉन्सेप्ट मैं यूज किया हूं या जो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आई होप आपने वीडियो पाउज किया होगा और सॉल्व किया होगा तो मैं सबसे पहले रेशियो लिखना चाहूंगा मुझे पता है ओनली देखना इन ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं ए बी सी ट्राइंगल को ड्रॉ करूं दिस वन इज ए दिस वन इज बी दिस वन इज सी मैं अगर यहां से यहां ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट को ई e बोलता हूं तो बी ई e मेरा वन है ये टू है मैं अगर यहां से यहां ड्रॉ करता हूं जिस पॉइंट को जी बोलता हूं तो जी इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ द डायगनल तो ये वन इज टू वन है अब मैं सी पॉइंट से एम पी जी स्टार्ट करता हूं सी को मैं मानता हूं वन वन टू जा टू तो यहां होगा टू अब मैं यहां वन वन जा वन तो यहां होगा वन तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूं दस वन इज टू ये वेट मेरा टू है ये वेट मेरा टू है तो रेशियो क्या होगा वन इज टू वन मैं बोल सकता हूं ये रेशियो वन इज टू वन है ये रेशियो भी वन इज टू वन है सिंपल सा अगर रेशियो वन इज टू वन है तो वो मिड पॉइंट है तो अगर ये बेस वन है तो ये बेस टू है अब मैं फिर से लगाऊंगा ट्रेपीजियम वन और टू बेस दिस वन इज फोर दिस वन इज वन दिस वन इज टू दिस वन इज टू अब आप देखना वन के सामने आपका सिक्स दिख रहा है तो इस वन के सामने भी आपका कितना दिखेगा सिक्स यहां पर आपका थ्री दिख चुका है तो ये थ्री है तो आपको चाहिए क्या जी एच आई जे का एरिया अगर आप इधर से निकालना चाहोगे तो वो दिखेगा फोर अब मुझे चाहिए ए बी सी डी का एरिया अब मैं ए जी बी का एरिया देखूंगा जो कि टोटल ट्वेल्व है तो ए बी सी डी का एरिया ट्वेल्व इंटू फोर होगा तो दिस वन इज नथिंग बट वन बाई ट्वेल्व इज दंसर ऑफ जी एच आई जे अपॉन ए बी सी डी बाई द एम पी जी आई फाइन जी जे अपॉन जे बी डेट इज वन इज टू वन और उसके बाद मैंने ट्रेपिजियम डाला देन मैंने बेस को देखा कि कौन कितना जा रहा है आंसर आ रहा है तो दिस वन इज हाउ आई यूज माय फेवरेट कांसेप्ट इन दिस क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दिखता है अगर रेशियो हो तो आप एमपीजी यूज कर सकते हो ठीक है तो अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज मेरे लिए आप इस होमवर्क को सॉल्व करो ओके दिस वन इज योर होमवर्क लर्न दी कॉन्सेप्ट Try to use the concept in this homework and answer please post कीजिए Fine. So with all best wishes, myself, Amir. God bless you. Happy learning and bye bye.